वेलकम टू दिस चैनल ये वीडियो टा इम्पोर्टेंट हो बे जरा जरा मैक आउटेर सेकेंड ईयर थर्ड सेमिस्टर के स्टूडेंट्स आशो तादेश जोनो आर तुमरा ओने की है तो बोल चले जाता था बीबीए बीसीए बा बीटे के जी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आशे तादेश जोनो वीडियो कोखन बना बे तादेश जोनो रोड मैपेर वीडियो को इश्यूज हमारे टू ठीक नहीं बोलते पारो तो शायद जो ने रेगुलर है तो वीडियोस दी थे पाँच ही ना बट भाभलम जे थर्ड सेमिस्टर जो तो खूब एक ता देरी नहीं ठीक है चीज़ बात तुमरा अनेक बोल चले जाता था एग्जाम की छुट्टी पन्नोरे जनवरी थे कि हवे तो अमी तुम्हारे बोलते चाहिए जो अनेक कॉलेज नहीं ये जो थर्ड और फोर्थ ईयर जो परीक्षा जो टाइप की ना मैंने हवार कोथा ही चिलो ना नवंबर के इंडे कोनो मोटे ही पॉसिबल चिलो ना एकोनो अब दिया मैंने तीन चार बार चोद दो रजो दिया एकेडमिक कैलेंडर साथ मैच करो कोखोनो कैलेंडर वाइज होइ नहीं एग्जाम बट इटा रिकॉर्ड जो इबारी इवन आगे एग्जाम शुरू हुए चे दो दिन आगे एग्जाम शुरू हुए चे तो मैं कुछ चिष्टा कुछ से मेंटेन रखा तो शेयर वाइज देखते के ले एग्जाम आने से सरली डिले किंतु हो बे ना ठीक आचे तो मदर मदे कारो कॉलेजे जो दी ऑलरेडी कोनो अपडेट दिए इडेके की भाभी यूटिलाइज करो बे जाते तुम्हारे एटलिस्ट कोनो बैकलॉग ना आशुक और एक टा ठीक ठाक सीजीपीए चोले आशुक के बाद तुम ही बोल बता दा 9.5 पावर की पॉसिबल बता दा 9 सीजीपीए पावर पर की पॉसिबल देखो पॉसिबल डेफिनेटली बट प्री रिक्वायर्ड नॉलेज बो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड कॉन्सेप्ट्स टॉपिक्स आगे थे के क्लियर आ चुकी ना एकलो किंतु मैटर करें जो खुन तुम ही बोल बे जब हमारा 9 सीजीपीए टारगेट बा 9.5 सीजीपीए टारगेट अमी जो दी एक ता बेसिक धोरी जहाँ तुम्हारे प्रिपरेशन शेरों कोम नहीं तुम्ही शाबाबिक जे तुम्हारे मने पढ़ा शोना है जो तो तुमको क्लास है तो करे चो � एयरपोर्ट की कोर्बे माने तुम्हारे अल्टीमेट कंक्लुजन है चेटे जिधर दाम आई एम नॉट वेल प्रिपेयर्ड फॉर माय सेमिस्टर एग्जामिनेशन वाले ये वीडियो टा तुम्हारे जोनो इम्पोर्टेंट होगे देखो शुरू थे के कोई एक टा बैपर तुम्हारे आगे ध्यान दी तो आगे जे the very first step to solve a problem is to believe that there is a problem and to identify that what is the problem. So, I will tell you that you have a problem. Two different subjects are there. Mathematical subject and theoretical subject. If you have a mathematical subject, you will see that you have enough available in lecture. You have enough available in YouTube. You will see that you have enough available in your playlist. You will see playlist. You will see that you have enough available in your playlist. मैंने जो तो टुकु सेमिस्टर है आशे ठीक है जो तो तो टुकु ही पढ़ो उत्तरीक तो क्यों पढ़ते जो नहीं इतना मैथ ऑनर्स तुम्हीं कुत्ते आशुनी तुम्हीं बीएससी मैथ कुत्ते आशुनी एक आने ओके बाय मैथ गोल्ड मेडलिस्ट होता एक आना आशुनी तुम्हारे जो तो टुकु तो आरकर तो तो टुकु पढ़ तार बेसिस से जी मैथ्स गुले पावे शेवलो खाता ही प्रैक्टिस करवे इटा छड़ा वो गूगल ए डायरेक्टली खुजवे टेस्ट बुक बायजूस एमन ऑने को वेबसाइट्स आचे जेखन ते के किंतु मने मैं कोटर फैकल्टीज़ राव क्वेश्चन नन अमी तो मके बोलते हैं मरा जोखन एनालिसिस कोरी ना इश्क जिनिस नहीं है क्वेश्� तो तुमरा चिष्टा करो ये वेबसाइट्स गुलो थे के निये पर डायरेक्टली खाता है प्रैक्टिस करा। इट शुड बी द योर आइडियल स्ट्रेटजी। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज़ दैट कि दैट्स ए थियोरेटिकल पेपर। यानी कोनो थियोरेटिकल पेपर जो दे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, सब थर्ड सेमिस्टर इंजीनियरिंग मे� इलेक्ट्रिकल एर कोनो सब्जेक्ट होच्छे, इसीर कोनो सब्जेक्ट होच्छे, शेगलो प्रिपेयर करो ना एक टाइप आया होच्छे, सिलेबस से तुती टो टॉपिक देखे देखे तुम्ही गूगल, एआई, बाद जो दी यूट्यूब थे के पास चो, सर्च करो कि बोलते चे चे जीस्टा, बुधा चेस्टा करो, खाताई नोट डाउन करो, एवं डेफिनेटली � पिक्चरियल रिप्रेजेंटेशन हो बे तो डेफिनेटली वही प्रोसेस टेक जो दी फॉलो करो तुम्ही देख बे तुम्हारे खूब एक टा अशुभिदा हो बे ना मैंने समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग एट लिस्ट ओके तो इटा चले गलो एप्रोच इबार पे अपरोच जो दादा मैं पूर्व बोक को था देखे मैंने इटा तो चले गूगल एकांत के पूर्व बता दा ने कि ऑलरेडी अमी कोनो पर्टिकुलर कोनो जगह अमी दा दा ट्यूशन पढ़ ची बाकी कोनो उन्नो लेक्चर कोर्स दा दा ज्वाइन कोरे रखे ची तो देखो जो दी तुम्हार फील होते हैं तुम्हार जो दी कॉन्फिडेंस आज चे जे है मैं कोटे जे कोन टा प्रीवियस एयर क्वेश्चन धोरे पर जोखन अमी ल ताहूँ ले कोनो आशुभिदा नहीं तुम्ही रिवीजन दाव जेखांते के पड़चो तार कंटेंट गुलो के आगबार रिवीजन दिए पर एक तू खाता लिखे रखा प्रैक्टिस करो 
কোনো অসুবিধার কারণ কিন্তু নেই বাকি আমি যে ইউটিউবে দেবো তাতেই তোমার হয়ে যাবে ওকে কিন্তু যদি তোমার এরকম কনফিডেন্স আসছে না তোমার ভয় লাগছে ব্যাকলগের তোমার ভয় লাগছে সাপ্লির তোমার মনে হচ্ছে যে দাদা আমি এতদিন যেখান থেকেই পড়েছি বা যাই পড়েছি বা ইউটিউব দেখে নোটস বানিয়েছি বা দাদা ক্লাসের ফ্যাকাল্টিজ নোটস যে আছে সেগুলোকে রেফার করেছি বাট দাদা আমার কনফিডেন্স আসছে না দাদা আমার ব্যাকলগের ভয় লাগছে আর আমার মনে হচ্ছে আমি ফেল করবো আমি যে কোনো পিওয়াইকিউ উঠিয়ে দেখছি আমার দ্বারা কিন্তু হচ্ছে না দাদা সেটা কোনো ম্যাথামেটিক্যাল সাবজেক্ট হোক বা দাদা কোনো থিওরিটিক্যাল সাবজেক্ট হোক এই প্রবলেমটা যদি আছে তাহলে এই যে পঁচিশ দিন বা কুড়ি দিন বা তিরিশ দিন বা পঁয়তাল্লিশ দিন যে টাইমটুকুই তুমি পাবে এটা তোমার কাছে কিন্তু লাস্ট অপরচুনিটি আমি জেনুইনলি বলছি তোমাদের প্রচুর স্টুডেন্টস আছে না যারা কিন্তু ব্যাকলগ পাচ্ছে আবার প্রচুর স্টুডেন্টস এরকমও আছে যারা নাইন সিজিপিএ পাচ্ছে ইভেন এমন অনেক স্টুডেন্ট আছে যারা পড়াশোনায় খুব ভালো নয় বাট তারা ততটুকুই পড়ছে যতটুকু দরকার কারণ এটা সেমিস্টার এক্সামিনেশান এখানে এটা ম্যাটারই করে না যে তুমি কত ভালো পড়াশোনায় বা কত কিছু কত ডেপথে গিয়ে পড়ে এসছো ম্যাটার করে না কারণ ওটা ম্যাটার করবে যখন তুমি গেট দেবে ওটা ম্যাটার করবে যখন তুমি আই আর দেবে যখন তুমি আর আরবি দেবে এসএসসি জেই দেবে এখানে অ্যাপ্রোচটা সম্পূর্ণ আলাদা এবং সেই অ্যাকর্ডিংই তোমাকে হার্ডওয়ার্ক করতে হবে এবার তাহলে কী করবে তুমি দেখো এই যে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ দিন সময় আছে তোমাদের জন্য আমি অলরেডি থার্ড সেমিস্টারে টোটাল আটটা ব্রাঞ্চ আছে কি কি সিএসি স্পেশালাইজেশন চারটা সিএসবিএস সিএসডিএস সিএসি এআইএমএল আর সিএসি সাইবার বাকি চারটে মেন ব্রাঞ্চ সিএসি আইটি ইসি ইলেকট্রিক্যাল মেকানিক্যাল আটটা ব্রাঞ্চের যতগুলো সাবজেক্টের থিওরি পরীক্ষা হয় ইনক্লুডস ম্যাথামেটিক্স প্রতিটা সাবজেক্টের চ্যাপ্টার ওয়াইজ নোটস যেটা দিয়ে সিলেবাস কভার হবে তোমার কারণ ম্যাকআউটে এখন অধিকাংশ কোশ্চেন সিলেবাস থেকে আসছে এটা তুমি তোমার যে কোনো সিনিয়রকে জিজ্ঞাসা করো নাও সে তোমাকে সেম কথা বলবে সেকেন্ড পিওয়াইকিউ মানে প্রিভিয়াস ইয়ারের যে কোশ্চেন লেটেস্ট পিওয়াইকিউ যেগুলো সেগুলো নিউমেরিক্যাল হোক বা থিওরিটিক্যাল হোক সেগুলোর অ্যান্সার সলিউশন তুমি ওখানে পেয়ে যাবে টু দি পয়েন্ট এবং ক্রিস্প একদম ইজি টু আন্ডারস্ট্যান্ড তার সাথে সাথে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা যে পিওয়াইকিউ যে টপিক্স থেকে এসছে লাস্ট ইয়ারসে যে যে টপিক্স থেকে এসছে ডিরেক্টলি কোশ্চেন বলছি না যে টপিক্স থেকে এসছে সেই টপিক থেকে আরও রিলিভেন্ট কোশ্চেন দেওয়া আছে এবার এই যে তিনটে জিনিস আমি বললাম এই তিনটে জিনিস তুমি ওই যে কোর্সগুলো আছে কম্বাইন্ড কোর্স ওখান থেকে পেয়ে যাবে আবারও বলছি লাস্ট অফ দিশনবে আমি কিছু ইম্পর্টেন্ট ব্যাপারও বলবো তোমাদের ঠিক আছে এটা ছাড়াও এটা ছাড়া ম্যাকআউটের যে ফ্যাকাল্টিজরা আছে এক্স ফ্যাকাল্টিজরা কিছু আমাদের টিমে জয়েন করেছেন রিসেন্টলি তোমরা দেখেও ছো হয়তো পোস্ট আমি দিয়েওছিলাম শেয়ারও করেছিলাম থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ইয়ারের স্টুডেন্টসরা এখন তো মানে ফিলও করছে তার ইউজফুলনেসটা এত এত সাজেশান ম্যাচ খাচ্ছে দেখে বুঝতেই পেরেছো নিশ্চয়ই কমিউনিটি পোস্ট হোক বা লাইভ সেশন হোক বা টেলিগ্রাম হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপস সব জায়গাতেই ব্যাপারগুলো স্প্রেড হচ্ছে আর কি তো সেম সেকেন্ড ইয়ারের যে কোর্সগুলো আছে থার্ড সেমিস্টারের যে কোর্সগুলো আছে প্রতিটাতে প্রতিটা সাবজেক্টে কিন্তু মক টেস্ট অ্যাড হবে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে দাদা এক মাস আছে দেড় মাস আছে এই এতটুকু টাইমে দাদা মানে কোর্সের প্রাইস যদি দেখো ফাইভ হান্ড্রেড অনলি সব সাবজেক্ট তুমি যদি নাও পাঁচশো টাকায় পুরো সব সাবজেক্ট তোমার কভার হয়ে যাবে এবার তা সত্ত্বেও তোমার মনে হতে পারে যে দাদা তবুও না পাঁচশো টাকা খরচা করতে আমার দাদা গায়ে লাগছে ঠিক আছে লাগতেই পারে আমি তোমাকে এমন একটা জিনিস বলবো তারপর তুমি নিজেই বলবে যে না দাদা আমি এবার রেডি আমি এনরোল করার পর পড়বো সেটা বলছি তার আগে এটা বলে দিই যে যদি তোমার একটা সাবজেক্টে সাপ্লি আসে সেটাকে রিভিউ করানোর জন্য দুশো টাকা লাগবে দুটো সাবজেক্ট রিভিউ করবে চারশো টাকা চারটে সাবজেক্ট রিভিউ করবে আটশো টাকা যদি ব্যাকলগটা আবার রিটার্নে চলে আসে রিভিউ করার পর তাহলে ব্যাকলগ ক্লিয়ারিং এক্সাম দেওয়ার জন্য হাজার টাকা দিতে হয় তাহলে একবার ক্যালকুলেট করে নিতে পারছো যদি এস বি সেম ক্যান্সেল হয় একবার ব্যাকলগ আসার জন্য ষাট হাজার টাকা শুধু নয় ওভারঅল মানে ফরএভারের জন্য স্কলারশিপটা কিন্তু হারালে তুমি দু লাখ তিন লাখ যাই হিসাব করে দেখে নাও সেই টাকাটা কিন্তু তোমার লস যাবে যদি এই ব্যাকলগটাই মানে বারবার আসতে থাকে তাহলে প্লেসমেন্ট যাবে এবার তুমি বলবো হয়তো যে দাদা তুমি ভয় খাওয়াচ্ছো আমি ভয় খাওয়াই নিয়ে তোমার যে কোনো থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ারের দাদাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো সে তোমাকে সত্যি কথাটা বলে দেবে যদি তোমার মনে হচ্ছে যে আমি তোমাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করছি যে কোনো সিনিয়রকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করো সে তোমাকে বাস্তব কথা বলে দেবে আমার কাছে প্রচুর মেসেজ আছে সারাদিন এবং যারা হয়তো পাস আউট হয়ে গেছে এক বছর দু বছর আগে যারা হয়তো এই বছর পাস আউট হচ্ছে তাদের বক্তব্য যে দাদা আমি জব পেয়ে গেছি আমি প্লেসমেন্ট পেয়ে গেছি বাট দাদা ব্যাকলগের জন্য জয়নিং পাচ্ছি না এরকম প্রচুর স্টুডেন্টস আমাকে মেসেজ করে রেগুলারলি কারণ ম্যাকআউটে নাইনটি পার্সেন্ট স্টুডেন্টস কিন্তু মানে আমার থেকে এক্সপেক্ট করে হেল্প আমার থেকে কানেক্টেড যে হ্যাঁ দাদা তোমার সাজেশান শুনেই কিন্তু আমি এক্সাম দিতে যাব তো সেই অ্যাকর্ডিংই বলছি
তুমি সাত দিন সময় দাও ওই যা যা স্টাডি ম্যাটেরিয়ালগুলো তোমাদের আমি দেব টেলিগ্রামে ফ্রি অফ কস্ট যদি পরে পর কনফিডেন্স আসে তাহলে কোর্স সেন্ট্রাল হয়ে পড়াশোনা শুরু করবে যদি না আসে তাহলে সিম্পল ইউটিউব বা গুগল থেকে নিজেদের যে পড়াশোনা আছে সেটা কন্টিনিউ রাখবে ইউটিউবে যে সাজেশন দেবে সেটা দেখে বাকি প্রিপারেশনটাকে এনহান্স করো তোমরা নাও চয়েস ইস ইয়র্স ডিসিশন তোমার উপর আমি তোমাকে স্টাডি ম্যাটেরিয়াল দেবো ডিসিশন তুমি নেবে যে তোমার কি করা উচিত দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিওতে থ্যাংকস এভরিওয়ান এরকমভাবেই প্রিপারেশন করো আমার যতটা সম্ভব আমি তোমাদের নিশ্চয়ই হেল্প করব আর মক টেস্টগুলো একদম ম্যাক আউটের প্যাটার্নে ডিজাইন হচ্ছে মানে ম্যাক আউট যেরকমভাবে ওই পিকিউলিয়ার ওয়েটেজ মেনটেন করে দুটো চ্যাপ্টার থেকে বেশি কোশ্চেন একটা চ্যাপ্টার থেকে দেবে না ওই রকমভাবেই কিন্তু মেনটেন করে পর আমরা মক টেস্টগুলো ডিজাইন করছি তো চলো খুব তাড়াতাড়ি আপলোড হয়ে যাবে উইদ ইন টেন ডেজ প্রতিটা কোর্সে আর যারা যারা কোর্স এনরল হতে চাইছো সৌরভ চক্রবর্তী যে প্লে স্টোর অ্যাপ আছে সেখান থেকে গিয়ে পর এনরল হতে পারো ল্যাপটপ অ্যাক্সেস করার জন্য ওয়েবসাইট আছে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট সৌরভ চক্রবর্তী ডট ইন থ্যাংক ইউ